，魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零瓜瓜大战 l a b y r i n t h 的一个比赛啊。之前好像小凡是做过一场两位选手的较量，那看一下又是一场比赛。我记得上一场比赛零瓜是输的啊，所以说这场比赛对零瓜来说应该是一场复仇之战了。那看一下两位选手是出生在了天扭曲牧场这张地图啊，左上角蓝色兽族选手就是零瓜瓜，首发英雄先知，没有防兵营，应该是一个速科技的开局。那对手的话，看一下亡灵这边首发英雄呢，选择了 DK 了，并没有用上一盘的恐惧魔王啊。那看一下对灵瓜来讲，这场比赛应该会认真对待，毕竟上一场比赛的话也是打到最后啊，最终呢也是遗憾败北。那灵瓜的这一盘的在职磨坊呢放的也挺早的，应该是速科技。那两位选手呢也是各自侦查一下对手家里的情况啊，大家看一看。灵光呢，主要看一下对手的首发英雄会选择谁。如果是恐惧的，那先知呢尽量绕道走，不要去惹这恐惧。那看一下瓜这边的科技呢，已经在升了二本。这边呢看一下苦工看到了啊 ，DK 首发，那心里也明白了，先知呢目前还是要过来一下的，因为看到 DK 的话，对于先知来说还是可以去骚扰一下对手啊。如果是恐惧呢就算了，自己练级也可以。那呱呱这一盘呢，目前的话家里兵呢还没有放啊，就是先二本科技了。那这边的这个五级怪还没练完，有 DK 在呢，小狗应该问题也不大，也能加得过来。哎，这边好像有点问题啊，这小狗拉扯有点不及时了。这条狗有点危险啊，再狼上去咬一下就没了呀。哎，这小狗往里走，好在有冰塔问题不大，有冰塔就没问题了。但这里呢可能重新招两头狼。先知直接冲进去啊！哇，灵瓜这一波小心了、啊，这先知啊！好在这边的冰塔没有粘上。那这样子这一波对灵瓜来讲没赚到，这小狗没死。好，先知这边呢重新出去，再招两头狼。那 DK 呢还是要练个两级的，有了光环以后的话，先知还是要小心。哎呦，这一盘感觉开局呱呱是有点亏，好在补了个刀。那这个小怪呢 ？DK 没拿到，现在还没到两级了，现在还要来补刀。哎 ，DK 用用 C 算了，用 C 算了，用 C 算了。哎呦 ，DK 非要自己补，来将两级 DK 了。那呱呱呢？这边的两头狼呢？还是进去想咬这条小狗，没操作好，打十三。这时候呢 ，Rebels 的二本呢也在升，但灵瓜的二本科技呢明显快了很多。先知呢还在后面不停的追，继续追一波。那这样子，现在对亡灵来说 ，DK 想练三的难度是有点高的，暂时练不了，因为这先知就在后面不停的去追，不停的去骚扰，再招两条狗。那这样子的话 ，DK 呢好在有 C 啊，有 C 就行，但也给不了先知。哎，这边一头狼被围住，对灵瓜来说呢，也是要小心让对手 DK 到三啊，一旦到三也麻烦了。那呱呱呢，这时候的二本是马上就要升好了。啊，刚刚四分二十秒，二本好了。那看看直接三本还是说变战术？二发英雄小歪。那先真的血量有点低，这边的世森也在侦查，看灵瓜家里情况。呱呱的这一盘商店都没有造。DK 呢已经打了两个敏捷便携了。那这边的话看一下 DK 呢继续练级。啊，呱呱的先知呢？目前血量比较低啊，也要等商量好了再说，或者等小歪出来，升个一级加血。那灵光呢？家里两个兽狼，看一下这一盘是继续用飞龙呢，还是说前期跑狼级？那灵光的狼呢也是不停在侦查，迪克呢还在练。这边呢又一个力量加三，哎，这边先知要死哦，这波小心了。迪克 C 没给啊，因为先知有回城的，你给了也不一定杀得死。还是不要浪费这一发 C 的。那这边狼呢还在堵位，灵瓜这一盘呢明显认真了很多，知道 Rebels 的实力啊。对 ，Rebels 目前是韩国排第一的亡灵玩家，那整个世界排名的话也是排前三的亡灵玩家。那这边呢看一下先知和小歪是不是准备要练商店？哇，胆子有点大，这直接就练了。小歪真的是妖术啊！可能想用妖术来练级，那这边呢慢慢练，妖术一下，把这有关的先堵在这。这个练级呢胆子是有点大的，等于是两个英雄在练这个大点。练是能练掉，只是说一旦被抓的话，其实就挺麻烦的啊
。领瓜的感觉是抢保留，就是先把宝物抢了再说了，抢完宝物走人的。哎，这边的先知不能再扛伤害了，打了一个阿利亚之敌，走路，跑路啊，跑路跑路。这边的领瓜目前呢是补的飞龙，飞龙还在出，三本也在升。那王林呢是选择开风矿。二番英雄 DK 之后呢，配了巫妖，效果呢是哎补天鬼了。那这边天鬼的数量你要看的，因为灵瓜这边的话，一会儿万一转自爆蝙蝠呢，天鬼其实也不用太多。那这边呢，看一下目前先知，等商量好了要买药膏了啊，这血量太低了。但是整个练级的话，说实话还是挺有效率的。对，就这么两个英雄就这么在练了，药膏一图点掉。打了个攻击至少加五。那这边灵光的目前是四条飞龙，三十九人口的部队。莱本斯这边呢也是三十九人口的部队，两只天鬼，八只小狗。那这边的灵光目前有了飞龙的情况下呢，整个练级会非常快的啊，抓紧时间练就是。但这边莱本斯的整个侦查也是很到位，两边的骷髅呢继续看。这边小歪打了双葵靴。也有用啊，因为小歪的话就是敏捷型英雄，对他来讲的话，既可以加点攻击，啊、又可以加点敏捷。哎，他把葵靴给先知卖了，先知说我卖了，不好意思啊，我刚刚才找，我突然间发现没了。那这边呢，看一下热不热死的骷髅呢，继续侦查。这 D K 和乌鸦呢还在练级 ，D K 又打了个一人面罩啊，练得挺快的。灵瓜这边的买家飞艇，哎，这准备直接要上岛矿啊。直接上岛矿了，灵瓜已经买了迷你基地了。这一波灵瓜是想在岛矿上开，因为前期亡灵的整个空中实力不是特别的强。那这个岛矿一开的话，亡灵想推过来是有点难度的。那这边呢，用狼扛一下伤害，用飞龙呢快速去练级。还没练完基地放下了，有怪说我不要面子的吗？那要这样子练级的？那这边的苦工运过来，练是肯定能练的啊。加口血，首先把这些小怪打掉，就剩一个九级花岗岩，把部队拉扯一下就能练了。哎呦，这边的布伦斯已经照到了啊！因为可能等了很久，发现林呱呱并没有找到，那肯定你在哪儿练级？打矿上一看，果然在此。这样子，现在布伦斯也知道了林呱的意图了。这边呢，打了个复原药水，这装备呢还不错，五十点生命，五百点生命值，两百点法力值了。后期给小歪还是可以的。那这边的 Reverence 也是由于自己有分矿，所以呢打的也并不急。家里的三本也在升，可能想等三本科技升完之后再说。这边的巫妖和 DK 呢还是要继续练级的。DK 已经是一个大蓝瓶，一个一人面罩，又买了个小蓝瓶啊。这个蓝感觉是真的用不完，而且整个练级效率来讲的话，双方差不多。灵呱呱也很快，亡灵这边的练的也非常的快啊。DK 又打了个大血牌，研究完成。那呱呱这边呢也是练一下右上角的风矿<咳>，也是要到处练一下。那现在呢，灵呱呱也知道对手知道自己有风矿啊，因为刚这么一照的话，灵呱也看到了。因为这片矿呢就在灵呱的主基地后面，所以其实对于 r e b e l l i s 来讲要小心的。你要坐飞艇过去的话，这边有自爆蝙蝠一炸那就完蛋了，所以还是要小心小心为好啊。就怕这里什么留个自自爆蝙蝠来了就炸。那这边来看一下，目前灵瓜是继续抓紧先练级。有飞龙的情况下呢，呱呱的整个练级效率确实更加快一点。但是 r e b e n s 这边的练的也不慢，四级 DK 三级巫妖了，还是在抓紧时间继续练了。那这边的呱呱一路找过去呢，可能就是跟在对手后面了，找一个点，对手另外一个点了。那这一波看看能不能抓？哎，这天鬼非常残血，死了一只，失误了，再炸掉一只。那这边要求一下巫妖，你可能给了一发 C， 但是飞龙数量还是挺多的。砸一下 Nova， 小歪加口血顶加速，这一波对于 r e b e l l i s 来说有点打不了。这边的车子呢，快点跑，因为有加速卷轴追得上。再来一下，车没了。巫妖呢，虽然还在用 Nova， 但是呢，杀不死这一波飞龙了，已经。打不死就快点跑。现在呱呱的三番英雄是来了，牛头人酋长。这边呢还想练，结果呢这个点已经没了。现在灵光呢要往左下角去练才行啊。这飞艇呢也是继续在看，两头狼呢也在侦查一下亡灵的风矿
。那这边的小歪是个小星星，点球的话给到了牛头，给牛头又配了个无敌啊。而对于 Labyrinth 来讲呢，现在是继续练级三发英雄来个恐惧魔王，也是带好了辅球。家里呢目前在补车子，攻防呢也在提，一攻一防已经升完了。既然是要打自爆蝙蝠的话，那肯定是需要升一下。方的啊，护甲要升升的高一点。那灵光的右上角的分矿呢也开好了，这样子目前是三矿运作。呱呱的分矿一下子领先对手了数量。那这边的继续练啊，这边这个牛头还是要练个两级，至少两级。有一脚地板的时候，团战还是比较好打一点。那这边呢也是打了个大血牌，这样子牛头一级就已经一千零五十点血给小歪了，八倍秒。那这边灵瓜的两头狼啊，这家飞艇呢已经是发现了亡灵左下角的分矿了。但这一波对呱呱来讲呢，最好还是自己练级为主，因为还是有好几个点没练掉。因为现在去找对手打的话，也不一定打能打多少，能赚多少。相反，与其这样子，不如自己三英雄去抓紧先练级。对手要找过来，那也没办法，遭遇战就遭遇战了。那这边的果然来了，哎，这波 Reverence 打不了吧？小心这恐惧要被秒 ，DK 给 C 吗？这边呢给了一发 C， 但是要小心了，这恐惧还是有点扛不住。顶加速卷轴，这边的毁灭也过来了，飞龙秒毁灭，这波呢飞龙也扛不住，这一波感觉灵瓜有点小吃亏啊。这边呢终于点死一只毁灭了，飞龙呢还要拉扯一下，再飘一只毁灭。在地面上呢由于用牛头，这边的恐惧沉睡了新知，也扛不住闪电链，哎，恐惧死了，小歪到四级，加口血，先知回城了这一波。这波呢，感觉灵瓜先知怕扛不住被秒，所以走人。D K 一发 C 呢，好像没有杀掉这条飞龙，回来了。这波呢，灵瓜虽然丢了这个点，但是呢，其实正面还是挺赚的。刚刚呢，小歪也是吃下了那一个复原药水的，所以整个损耗的话，灵瓜瓜看上去战损更加高一点。啊，这里的话是战损啊，左边和右边，灰色的显示的是死掉的部队和单位。然后的话是这个钱呢，就是标注了，大概是多少钱？对，灵瓜刚刚这一波团战的话，战损更高一点。那这只是数据上的，哎，其实正常来分析的话，刚刚这波灵瓜打的并不算太亏，因为打掉了几只毁灭，虽然交了一本回城，但是自己英雄没有死。那这波再打的话，感觉 r e v e n s 要交回城了。这波一旦被抓，你只能回城了，就直接又扎了一只毁灭了。回城一交，这一波你看，那贝尔斯的整个战损损更高一点。那关键还要看什么？那不只看纸面的战损啊，还要看灵瓜现在是三矿，而那贝尔斯双矿。哎，这个是随着时间的推移，其实对呱呱来讲是越来越有利的。那现在呢，那贝尔斯也是抓紧时间再给三英雄继续练级，而灵瓜呢，这时候练级的点位越来越少了。除了几片倒矿没有完全练掉的话，其余的点都已经被练的差不多了。就剩一些小怪了啊！那呱呱呢？目前来说还是坚持自己的一个飞龙加自爆蝙蝠的战术。那对 r e v e r e n c e 来说呢，现在也是要去升一个三防的这一波毁灭，包括天鬼，否则正面其实确实有点不好打。DK 呢也是打了个暴风熊号角，一会呢再买本群防之类的贴一下，其实呢正面还是能打一打。哎，这波又相遇了。灵光呢也在犹豫要不要炸，因为如果两只自爆蝙蝠炸不掉呢，还是轻易不要炸。这边来了顶加速打个电球，上去先一炸，炸这边的天鬼也可以。先只给闪电链，啊这边呢还在秒毁灭，这样也死了一只飞龙。毁灭呢被打出一个电球效果的话就走不掉了。灵光呢也是拉扯自己残血的这一波飞龙，哎又拉走了，这波操作可以啊。那自爆蝙蝠再上再炸。正面的话，感觉呱呱这一波的操作可能会更好一点。这样死了一条飞龙还是能接受的，因为这边对于亡灵来说，它的整个毁灭死的更多。从战损来看的话 r e v e n c e 损失的更多啊。这边呢又想秒一只飞龙，秒不掉，你可以给一发 C， 但是这只毁灭也危险了。小歪呢继续拉扯一下，牛头都已经到三了。现在呢灵瓜就是补飞龙来打。牛头一脚地板踩完走人了，那这边呢再沉睡，牛头有无敌的，所以说也不用急。这边小歪你不要来接应了呀，别把自己留下来了啊。那现在灵光右上角的话也是在开矿，这边呢亡灵也是有了自己的矿盖子，但是两个矿放在了一起。
牛头呢一个反向走位，这边的先制快点撤。那现在的 Rebels 可能也是察觉到不对劲了啊！你这个矿开到我家门口是什么意思啊？这你还不让我开矿了？那瓜这边的牛头刚刚是买了一本团帛，要高一土。你看刚刚这四只飞龙，确实还是说都保留下来的情况下，现在直面实力，灵瓜更强了。灵瓜七十人口，亡灵也是七十人口。那瓜瓜呢？现在的话，给这波部队回点血。先知呢又买了个命基地，可能要去这里开矿。那现在呢，目前是三矿打三矿，但是灵瓜可能一会就四矿。主矿呢还有两千五，自爆蝙蝠呢还在补。瓜瓜这一盘的话，比上一盘打的就更坚决一点了，就坚持自己的一个飞龙自爆蝙蝠战术，而且是以飞龙为主，自爆蝙蝠为辅啊。那这边的 r e b e l s 果然再升级一个三防的天鬼和毁灭了。三防升完之后呢，这波自爆蝙蝠的话炸起来就更累一点。那这一盘灵瓜目前还是以飞龙为主的，自爆蝙蝠呢还在补一点。那这样子团补呢可以再买一本，就是为了防对手的 Nova 和复仇分群的。那这一盘其实对 r e b e l s 来说，他的问题在哪？就是恐惧的等级太低了。他不是恐惧首发的情况下，恐惧现在想到五基本是不可能的。那这边的自爆蝙蝠也是见面就炸了，先把毁灭炸掉。哎，你看这波 r e b e l s 明显失误了，两次毁灭全没了。这边的双方还在拼。那江灵瓜呢？天鬼这波飞龙死的也不少，双方都挺亏的。那 DK 呢？再一发 C， 又一只飞龙没了，灵瓜死了六只飞龙了。整个战损的话，灵瓜可能更多一点。那先知呢又扛不住，这边呢又来两只自爆蝙蝠再炸，这里呢再炸，哎，这一波还是炸到了，炸到就是赚到啊。那这边的瓜只能暂时还是要撤一撤，但是灵瓜呢是四矿运作的，所以说它的整个经济呢恢复的会更快。这边乌衣呢也在到处插眼，先知直接回城，左上角的矿呢还没有补上农民。但是 Rebels 已经过来了呀，那这样子灵瓜这一波怎么办？三英雄的回城是回到了这里，然后的话现在要不要去打一下这边矿？这边矿的师生也不在才啊，这样子其实双方还是三矿打两矿为主。但是呢，这边 Rebels 又开了一片矿，哇，这一盘 Rebels 也是有所准备啊，就是坚决要用自己的乱矿乱矿流来打灵瓜瓜的乱矿流。我们的基地被攻击了，那这样互相拆对手的分矿了。瓜瓜这边呢也来了。把对手这一根塔尖打掉。那现在灵光还在拼命的补自爆蝙蝠了。比赛打了十九分钟，感觉两个人的话打的还是非常的针对的。你牵制我，我牵制你。那现在呢，灵光就是以自爆蝙蝠为主了，主要呢还是要把 r e b e l s 这波毁灭天鬼给炸完。那这样双方的矿的话，目前还是维持在三矿，这边呢其实也是三矿，三矿打三矿。那瓜瓜呢，现在就是应该要找对手炸一波，能炸就炸。哎，这边一只飞龙和这个巫医失误了啊，直接被点掉。狼呢又老咬死了一个师生。瓜瓜呢目前是三个四级的英雄。对手呢是五级的 DK， 四级的乌鸦，加上一个三级的恐惧。这边的呱呱也是去对手左下方的这个分矿了，也要把这个矿打掉。那不能让对手的矿开的太多。那灵瓜现在优势呢有一波自爆蝙蝠啊，拆加效率的话其实挺高的，整个部队的机动性也非常的高。那拆完可以直接回城也行。你看这边自爆蝙蝠越来越多了。这样子，天鬼呢现在也不能马上就过来。小外已经到五级了呀，这样 DK 过来，要求一下这边的巫妖，这边要不要打？这波自爆蝙蝠感觉打不了啊，现在炸不死啊，有点，一只天鬼炸不死 ，DK 一发 C 呢也没有杀死一只蝙蝠。那这波呢 ，Rebels 亏的更多啊，已经矿盖子也被打掉了。现在呢，灵瓜就是坚持自爆蝙蝠拆加流，最好呢升一个火油瓶，有没有升？还在升了，果然是火油瓶了。那这边的先知回城，那这样子现在 r e b e l s 的矿呢是不多了，只有这片矿主矿呢应该也要快干了。这片矿呢也不一定开得出来
啊，领瓜的主矿呢也钱没钱了，但是呢这片矿目前还在，关键呢多了一片倒矿，无疑呢又没了。在现在呱呱升完火油瓶的这波自爆蝙蝠拆家的话，效率会更高啊！这马上升好，这波苦工呢出去，双方呢感觉这一盘就是一个开矿争夺战，你开矿我开矿，对啊，然后呢你不开矿我也不让你开矿，这边又来了，那这样子取消算了。现在灵光呢也是多线去牵制对手了，应该，在狼呢自己走一路侦查，自爆蝙蝠也走一路。三英雄呢也要走一路，这边呢直接丢明基地了，抢完你的矿我就自己开矿。毕竟灵瓜呢现在满地图都是野，所以说也看得到对手的动向在哪。现在呢看一下王林这边矿呢也干了啊，准备要去开这边矿，但灵瓜呢都看在眼里。这一波呢呱呱自爆蝙蝠还在补，苦工呢继续出去。现在瓜的优势呢就是自己双矿运作啊，王林呢这片矿的话还在开。三英雄呢继续走位找对手。这边一只天鬼被妖术一下，直接点掉。灵瓜呢，现在是双电球的一个英雄啊，这样子打进化的概率非常高。这波呢，来到了 Reverence 的主基地，逼着对手回城，一回城呢，再去考虑打这片风矿。那这边呢，来了三只自爆蝙蝠，虽然数量不多，但确实还是可以拆一波家的。这边的灵瓜的风矿已经好了，那这里呢，反正佯攻一下。等对手来了之后再撤，而 l a b y r i n t h 呢是选择从后绕上。林呱呱说：“我已经知道了呀，你要这么来。”这边的自爆蝙蝠又炸掉了一只毁灭，这么炸的话，其实对 l a b y r i n t h 来说是挺亏的。一只毁灭又没了呀，这太亏了。牛头一脚地板，踩完就跑。那呱呱呢？现在自爆蝙蝠呢还在补，这边两头狼呢是准备去这一片风矿。金矿快要踩空了。那这里的话，两只毁灭要小心了。不要随便冲啊！因为灵瓜现在的自爆蝙蝠补的非常快，的三兽蓝补自爆蝙蝠效率很高。五级先知，五级小歪，加上一个四级的牛头。那这波呢又去了，哎，这里小心 ，DK 是有 C 的，哎，一发 C。那这一只自爆蝙蝠竟然拉车走了，没有死。那现在看一下，灵瓜家里自爆蝙蝠还在补啊，五十三人口。这矿呢钱不多了，但这里这片矿在踩，这片矿呢也在踩。而 r e b e n s 呢是留了一个憎恶在灵瓜的分矿，准备把这波苦工打掉。我们遭到了攻击。那这里的话 r e b e n s 呢还在开矿，你可以发 C 打掉一只自爆蝙蝠了。那这边呢也是点掉了这个憎恶。小万呢给苦工加口血啊。搞定了。那现在对双方来讲呢就是互相抢矿。但是林呱呱呢，由于多了一片倒矿，感觉现在的整个优势更大一点，钱更多啊。那现在看一下呱呱三英雄到处绕一圈跟对手，这个矿始终是没练掉。林呱呢不想练，因为林呱对于前期来说，如果他练掉的话，热门斯肯定会在这里开矿的，啊不会舍近求远的。那现在的话其实无所谓了。那这边的灵瓜现在还是要把这个点快速练掉了。而本斯呢，就是守在了这个风矿补阴影，准备把这个眼拔掉啊！毁灭还在吸了。那这边的练完之后，看一下打了个防御戒指加五，呱呱也是到处造塔，到处做侦查。这边两头狼呢也是继续过来，这片矿呢还有两千六，钱呢其实也不多了。那现在看一下这边的话，也是要看一下灵光有没有开矿啊？这飞艇呢，直接载了苦工，先飞一下。哎，有没有发现？哎，没没看到。那呱呱呢？现在自爆蝙蝠呢还在补，已经是五十五人口部队。这边的阴影呢被发现了，一个闪电点直接打掉啊！对，不给你走过来的机会，想看我封矿没门。那这样灵瓜这边呢又有矿了。你看，双方这一盘就是你开矿我开矿，大家一起开矿。你不让我开矿，我也不让你开矿。这波呢，自爆蝙蝠上去打这个三门主基地，哎呦，对 r e b e r e n c e 来说，这波就麻烦了呀。这不回城，这基地可能就要强行被拆掉。这回来的话，现在也没办法啊。自爆蝙蝠拉扯一下，先直接回城。两只自爆蝙蝠的代价啊，有三只了，换掉了这个三门主基地，四只死了四只。现在的问题还是说灵瓜到处在开矿
。这一盘呢，呱呱已经比上一盘做的更充分的准备，来利用这张大地图，不停的去跟对手周旋。那对 r e v e r e n c e 来说呢，现在的问题是自己的矿不一定守得住，但是呢，又看到林呱呱到处在开矿啊，所以心里也是比较急的，因为这么消耗下去的话，自己是要被消耗完的。这边再回城，那这样子这个封矿又打不掉了，因为不回城的这矿必掉，只能回城。那林光呢？看你走了，我就看你来了，我就走。研究完成。光光呢？现在就压着五十人口先补钱，补了钱之后呢，就丢命你基地开矿，不停的造塔。反正这么打对林光来讲，其实也不算亏。你好。哎，我听到林光买炸弹人了，哎呦，准备要去偷袭一下对手的封矿了。那这样子，两头狼先过来，这边炸的人呢可以炸这根塔，再冲进去呢是要被点掉的，可以偷偷炸塔。哎，这边已经发现，但炸不完。哎呀，塔还是打掉了。自爆蝙蝠呢没有上去炸这一个毁灭，因为炸不死。三房的毁灭的话，两只自爆蝙蝠已经不够炸了。那对呱呱来讲呢无所谓啊，这边的话可以炸了。哎呀，这一只打一下就可以炸掉了。这样子感觉对于 Labyrinth 来说还是吃亏，牛头到五级了呀。再玩就回城。那这边的话也是拉了三条狗，但是呢，这边回城直接来到了右下角。哎呦，一脚地板三条狗全没了呀！这就亏了，这就亏了。现在关键灵瓜这里有矿，这里的矿呢也有。你看，明显灵瓜瓜矿更多。而 Lemons 呢，现在守这边矿都有点累了，这矿呢马上也要干了。整个局势并不利啊，毕竟自己的毁灭呢又死的差不多了。灵瓜呢还攒了一千四的金子。现在呢，就是多处开矿，慢慢打消耗战。而明显王林这边的话，跑家已经跑得有点累了。灵官呢又买了个炸弹人，在这，第二个炸弹人这一波的话，可以炸外围的塔或者这个基地啊。后面再来一个，哇，两个炸弹人。那这样子随便炸，随便炸啊，不一定王林走，王林走的要被打掉的。炸这边的塔，你取不取消？哎，灵官，你看不炸。等着，哎，炸这个基地也可以，这里再炸一下，就这么炸。哎呦喂，基地没了，那这样回不了城。这边再来点你的塔。那这样 ，Reverence 一旦这个矿守不住的话，整个经济就扛不住了，要没钱了。灵光呢，继续跑家。牛头呢，还是地板啊，没有升冲击波。如果冲击波的话，我感觉更狠。那这边牛头一脚地板，四个狮身全中。那这样子，狮身一死，这一波真的就难了呀。这个疯狂一掉，打不了了。现在回也回不来，只能是打了一波灵瓜的苦工，准备继续冲灵瓜的封矿。这边呢再开矿，但问题是现在灵瓜的封矿更多。包括这边呢也是继续补自爆蝙蝠，就是拆加流了。那这片矿呢钱也不多了，这边呢把灵瓜这片矿要打也要打半天啊，因为有水泥地洞、水泥塔，一下拆不完。那呱呱呢？自爆蝙蝠还在不停的过来，就是跑家。那这边呢，就是先拆封矿，但是灵瓜这边矿呢也在，这边矿呢也在啊，还是有两片封矿在运作的。而亡灵现在目前为止就这一片矿还在运作，这片矿呢刚刚开。这一波呢，灵瓜又来了。那这样点完这一波塔的话，这矿又没了。关键亡灵现在回城也打不了啊，只有五十七人口的部队，见面呢就要被炸一波。毁灭被炸完就没得打了。灵光三英雄其实也不弱啊，三个五级英雄了，英雄等级还是慢慢的跟上了。关键还是用自爆蝙蝠跟对手换了一波，换到了。那这边的自爆蝙蝠继续再点一下这边的基地，你看这拆家速度太快了呀，一堆自爆蝙蝠。那这里的话，一堆车子没有飘毁灭，飘了也打不了。那现在呱呱是准备去对手主基地的，再拆一波。拆完之后就剩这里的建筑，灵光一照已经看到对手的基地了。那这样子这个封矿应该也要掉，自爆蝙蝠呢绕过去也行，这里拆也行啊，都行，反正怎么打都行了啊。对于亡灵来说呢，现在的话整个局势非常的不利了，将要被拆完了。对，灵光这一盘战术是很针对的啊，就这么打。这里呢三只自爆蝙蝠先炸完这只毁灭，这里呢继续拆。王力的封矿呢取消了，开不了。那这样子一取消，没了没了。关键灵瓜这里你看又在造塔开矿了。那这样子 l a b y r i n t h 也是打出奇迹。我们攻下灵瓜瓜，用了三十分钟的时间，最终是战胜了对手，获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。